A estas horas de la semana el IBEX 35 sube un 2% en el acumulado de estas cinco jornadas. Hace un momento subía algo más, pero se ha desinflado después de quedarse a solo 6 puntos de ese nivel de resistencia clave que tiene en los 9.671 puntos. El selectivo en estos momentos cotiza por debajo de los 9.600 puntos y está prácticamente plano. Hoy hay varios nombres propios importantes. En primer lugar tenemos que hablar de Repsol y de CaixaBank. Después de que ayer por la tarde se supiera que la entidad salía del accionariado de la petrolera con unas minusvalías de 450 millones de euros. Hoy, durante todo el día, estamos viendo caídas tanto en Repsol como en CaixaBank superiores en la petrolera porque dicen los expertos que a corto plazo esta operación va a penalizarla, aunque la salida de CaixaBank se prevé que sea ordenada. En cualquier caso, los analistas en general valoran los bonos fundamentales de Repsol y reiteran su consejo de comprar. Eso en cuanto a esta operación, que es sin duda la noticia del día. También está destacando hoy lo que hace Viscofan en el IBEX 35. Durante prácticamente toda la mañana ha sido el peor valor del selectivo, con caídas de en torno al 3% por un recorte de recomendación de Kepler desde comprar hasta mantener. Eso sí, mantiene su precio objetivo en los 65 con 5 euros por encima del precio actual de cotización hace unos meses en el mes de junio Kepler destacaba a Viscofan y también a Meliá dentro de sus valores españoles favoritos en su grupo de valores favoritos en Europa decía de Viscofan que es una empresa sólida y además anticipaba unas buenas estimaciones para el segundo semestre ahora está haciendo este recorte en la recomendación después del buen comportamiento de Viscofan que por cierto está rozando los máximos anuales. Más cosas destacadas en estos momentos, pues el Brexit sigue siendo un tema importante en los últimos días y también hoy después de la presión que recibió Teresa May en la pasada jornada para llegar a un acuerdo, un acuerdo que cada vez parece más difícil. En cualquier caso, el FTSE 100 londinense permanece tranquilo y a estas horas sube un 1%. Le recordamos que hoy es jornada de vencimiento de opciones y futuros a ambos lados del Atlántico, lo que se conoce como cuádruple hora bruja y que suele aumentar la volatilidad, señalan los analistas de Bolsamanía, que lo que ha ocurrido a lo largo de esta semana en los mercados es un tanto artificial y que a partir del lunes veremos a ver cuál es la tendencia real en las bolsas. En estos momentos los futuros de Estados Unidos suben ligeramente en torno a un 0,2%. Vamos a ver si hay alguna novedad en torno a esa guerra comercial entre Estados Unidos y China, aunque parece, se lo decíamos ayer, que los mercados están aprendiendo a convivir con todo este asunto. Para la semana que viene hay algunos aspectos importantes como esa reunión de la FED, también eh, hay resultados de OHL y por supuesto les informaremos de todo puntualmente. Actualmente.